டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் இதுதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதை சிம்பிளா என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையுமே டபுள் டபுளா மாத்தணும் இப்ப போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நம்பரை டுவெண்ட்டி நம்ம எழுதலாம் ஹண்ட்ரட டென் இன்டூ டென் எழுதலாம் சோ இது போல ஏன் எழுதுறோம்னா இப்ப இந்த ரெண்டு நம்பர் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார இருக்குன்னா அதுல இருந்து ஒரு நம்பர் மட்டும் நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் அதனாலதான் இது மாதிரி டபுள் டபுளா எழுதுறோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் போரை பிரிச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதலாம் சோ இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் பவர்ல இருக்கிறத ஆட் பண்ணும் சோ டூ பிளஸ் டூ வந்து போர் அதே மாதிரி ஒய் பவர் டுவெல்ல ரெண்டா பிரிச்சுன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்போ ஒய் பவர் சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ்னா ஒய் பவர் டுவெல்ல வந்துடும் சோ ரொம்ப சிம்பிளா என்னன்னா எது இருந்தாலும் அதை ரெண்டா பிரிக்கணும்னு அர்த்தம் ரெண்டா ஈக்குவலா பிரிக்கணும் சோ அது மாதிரி பிரிச்சுட்டோம்னா நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மெத்தட்ல சோ போர் ஹண்ட்ரட் நம்ம ஏற்கனவே பாத்திரம் எக்ஸ் பவர் போர் ஒய் பவர் டுவெல் அடுத்து இசட் பவர் சிக்ஸ்டீன் இசட் பவர் எயிட் இன்டு இசட் பவர் எயிட் அதே போல எக்ஸ் பவர் எயிட் போர் போர் பிரிக்கலாம் ஒய் பவர் போர டூ டூ பிரிக்கலாம் இசட் பவர் போர டூ டூ பிரிக்கலாம் சோ இது எல்லாமே ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார இருக்கு இப்ப ஸ்கொயர் ரூட்ல இருந்து வெளியே எடுக்கிறோம்னா இந்த ரெண்டு டுவெண்ட்டில இருந்து ஒரே ஒரு டுவெண்ட்டி மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கணும் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒரே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஒய் பவர் சிக்ஸ்ல இருந்து ஒண்ணு இதுல இருந்து இசட் பவர் எயிட் டென் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் சோ இதுல ஒன்னே ஒண்ணு தான் இதுல ஒன்னு ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்து இசட் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டியை கேன்சல் பண்ணா டூ டென்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் டென் இஸ் டென் சோ டென் டேபிள் டேரக்டா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டூன்றது ஆன்சர் வந்துருச்சு சோ ரிமைனிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா லெட்டருமே இது மாதிரி அப்சல்யூட் வேல்யூ சோ இது மாதிரி ரெண்டு லைன் போட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இது உள்ளார நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்தாலும் வெளியே வரும்போது பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம் சோ அதனாலதான் சோ இதுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு வேல்யூ வந்தாலும் அதுக்கு வெளியில இந்த லைனுக்கு வெளியே வந்ததுன்னா அது எப்போதுமே பாசிட்டிவா இருக்கும்னு அர்த்தம் சோ இதுல ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பாப்போம் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க எக்ஸ் பவர் போர் இருக்கு அப்போ இதுல கேன்சல் பண்ணா இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிடும் இது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்க ஒய் பவர் சிக்ஸ் இருக்கு ஒய் பவர் டூ இருக்கு சிக்ஸ் மைனஸ் டூ போர் அப்போ மேல வந்து ஒய் பவர் ஃபோர்னு எழுதிடணும் அதுக்கு அடுத்தது இசட் பவர்ல எயிட் டூ அப்ப எயிட் மைனஸ் டூ இசட் பவர்ல சிக்ஸ் சோ மேல ஒய் பவர் ஃபோர் இது ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணா இது ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ண இசட் பவர் சிக்ஸ் கீழே வந்து எக்ஸ் பவர் டூ ரிமைனிங் இருக்கு சோ இவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் சம்ல செகண்ட் பார்ட் இதுவும் அதே மாடல் தான் நம்ம இது அப்படியே ரெண்டு ஈக்குவலா பிரிக்க போறோம் இந்த நியூமரேட்டர் அப்படியே ரெண்டு ஈக்குவலா பிரிக்க போறோம் அதே மாதிரி டினாமினேட்டர் ரெண்டு ஈக்குவலா பிரிக்க போறோம் சோ அது மாதிரி பிரிக்கிறதுக்கானா இதுக்கு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் சோ செவன் எக்ஸ் பயர் பிளஸ் டூ ரூட் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் பிளஸ் டூ இதுல பவர் வந்து டூ இருக்கு எக்ஸ் பவர் டூ இருக்கு அப்ப குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் இதை சால்வ் பண்றது தான் நான் இங்க பண்ணிருக்கேன் அதே மாதிரி இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு டினாமினேட்டர்ல இருக்கு இதை சால்வ் பண்ணி இங்க காமிச்சிருக்கேன் சோ இதனுடைய ஆன்சரை தான் எடுத்து இங்க எழுதிருக்கோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் அதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் இந்த சம் இந்த பார்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நியூமரேட்டர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த செவன் இங்க டூ இருக்கு ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் செவன் இன்டூ டூ ஃபோர்டீன் சோ சம்மன் ப்ராடக்ட் போட போறோம் அதுல ப்ராடக்ட் வந்து ஃபோர்டீன் வந்துருச்சு சம் பாத்தீங்கன்னா டூ ரூட் ஃபோர்டீன் எக்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் இருக்கு டூ ரூட் ஃபோர்டீன் அதை இங்க பிளஸ்ல எழுதிடணும் சோ இங்க சம் டூ ரூட் ஃபோர்டீன் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபோர்டீன் வரணும் சோ இதுக்கு ஏத்த மாதிரி எழுதணும்னா ரூட் போர்டீன் ரூட் போர்டீன் தான் ரெண்டுமே சேமா வந்தா மட்டும் தான் ஆட் பண்ணாலும் இது வரும் மல்டிப்ளை பண்ணா இது வரும் சோ ரூட் போர்டீன் இன்டு ரூட் போர்டீன் வந்து வெறும் போர்டீன் தான் சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு சேமா இருக்கு ஆனா இதுக்கு பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் பவர் இருக்கா சோ இதுக்கு முன்னாடி செவன் என்ற நம்பர் இருக்கு நமக்கு எப்போதுமே இங்க ஒன் தான் ஒரு நம்பர் வரணும் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன் இருக்கு ஆனா இதுல செவன் இருக்கு இந்த நம்பர் வந்ததுன்னா இங்க வந்த ஆன்சர் சம்மன் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுல வந்த ஆன்சரை அந்த செவனால டிவைட் பண்ணும் அப்ப ரூட் போர்டீன் எடுத்துக்கிறேன் அதை செவனால டிவைட் பண்றேன் டிவைட் பை செவன்
டினாமினேட்டர்ல ஒன்னதா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ ஸோ ரூட் செவன் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ டிவைடட் பை ரூட் செவன் ஸோ இதில் எல்சிஎம் எடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நியூ மெட்டில் இதில் என்ன ஆன்சர் வருது ரூட் செவன் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ ஸோ இது வந்து இந்த ரூட் ஃபோர்டீனுக்கான ஆன்சர் அதே போல இன்னொரு ரூட் ஃபோர்டீன் இருக்கா அப்போ அந்த ஆன்சரை நம்ம கிடைச்ச ஆன்சரை ரெண்டு டைம் எழுதணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு ஒரு டைம் இதுக்கு இன்னொரு டைம் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ரூட் செவன் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ அதே மாதிரி அதை திரும்ப எடுத்து இன்னொரு டைம் எழுதியாச்சு இப்போ நியூ மெட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி டினாமினேட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் சம்மன் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி இப்போ சம்மன் ப்ராடக்ட்ல இது ரொம்ப சிம்பிள் இங்க வந்து ஒன் இருக்கு ஒன் இன்டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ப்ராடக்ட்ல வரணும் சம்ல பார்த்தோம்னா எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இங்க குளூ என்னன்னா டினாமினேட்டர்ல இருக்கு நம்ம டினாமினேட்டர்ல அதே நம்பர் வச்சு பாத்துக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் மட்டும் முதல் எடுத்துங்க சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சொல்லலாமா ஆனா இங்க வந்து ரெண்டும் ஏன் மைனஸ் போடுறோம்னா இங்க கீழே பிளஸ் பண்ணும் பிளஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் பை டூ வரணும் நான் அதுதான் உங்களுக்கு இங்க போட்டு காமிச்சிருக்கேன் மல்டிப்ளை பண்றது ஈஸி மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் அதாவது ஒன் பை ஃபோர் இன்டு ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ்டின் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா மைனஸ் ஏன் வருதுன்றது தான் இங்க போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஆட் பண்ணா கிடைக்கணும்னா மைனஸ் மைனஸ் தான் எடுத்தாகணும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பிளஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இது ரெண்டு டைம் வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் டூ பை ஃபோர் ஸோ இது டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணா டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் டூ இஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இது நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒன் பை ஃபோர் இன்டு ஒன் பை ஃபோர் பண்ணாலே ஒன் பை சிக்ஸ்டின் வந்துடும் ஆனால் மைனஸ் ஒன் பை டூ வரணுன்றதுக்காக ரெண்டுத்துலேயும் மைனஸ் போடுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு த்ரீ மைனஸ் போட்டோம் இப்போ இது ப்ராடக்ட்டும் வருது சம்மும் வருது அப்போ இதுதான் ஆன்சர் இப்போ நம்ம இந்த ஆன்சரில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் போட்டுக்கணும் இங்கேயும் இங்கேயும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ரெண்டு டைம் எழுதணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அதுதான் இங்கே கண்டுபிடிச்சி எழுதியிருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிள் இது ரெண்டுமே சேமா வருது ரூட் ஃபோர்டீன் ரூட் ஃபோர்டீன் சேமா வருது அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் சேமா வருது அப்போ அதே ஆன்சரை ரெண்டு டைம் எழுதிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை ரெண்டு டைம் எழுதிட்டோம் இப்போ இதுல ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ இது ரெண்டு டைம் வந்திருக்கோம் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட்ல இருந்து வெளியே வரும்போது ஒன்று தான் வெளியே வரும் ஸோ ஒன்னே ஒன்று அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோரும் ஒன்னே ஒன்று தான் இப்போ இதுல கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் அதே மாதிரி ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ இந்த ஃபோர் வந்து டினாமினேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்ல இருக்கு அப்ப ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணோம்னா ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஆயிடும் ஸோ இது மொத்தமா பார்க்கணும் இது அப்படியே மொத்தமா பார்த்தோம்னா இது ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணா ஃபோர் மேல வந்துடும் டிவைடட் பை ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கீழே இருக்கும் இந்த ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ அப்படியே தான் இருக்கும் இது அப்படியே இந்த அப்சல்யூட் வேல்யூல நம்ம போட்டுக்கணும் எப்போதுமே நம் நல்ல ஞாபகம் வெறும் நம்பர் மட்டும் இருந்தனா அதை வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த லைன் உள்ளார போடணும்னு அவசியம் இல்லை அதை வெளியே எடுத்துக்கலாம் லெட்டர் இது மாதிரி எக்ஸ் கூட எல்லாம் சேர்ந்து வருது இல்லை அதை மட்டும் இந்த அப்சல்யூட் வேல்யூ உள்ளார எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சம்ல தேர்ட் பார்ட் இதுவும் ஈஸியான சம் தான் ஸோ சம் தான் பார்க்க பெருசா இருக்கும் கொஸ்டின் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இது வந்து ஸ்கொயர்ல நம்ம ஈஸியா பிரிச்சு எழுதலாம் லெவன் இன்டூ லெவன் லெவன் ஸ்கொயர் தான் லெவன் இன்டூ லெவன் அதே மாதிரி எயிட்டி ஒன்னா நைன் இன்டூ நைன் ஸோ ரிமைனிங் எல்லாமே அப்படியே ஏ பிளஸ் பின் இருக்கா அது பவர் எயிட் இருக்கு அதை அப்படியே பிரிச்சு பிரிச்சு எழுத போறோம் ஏ பிளஸ் பி எயிட் எப்படி பிரிச்சு எழுதலாம் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர்னு பிரிச்சு எழுதலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஃபோர் அண்ட் ஃபோர்னு தனியாக பிரிச்சு எழுதலாம் பி மைனஸ் சி B மைனஸ் சிய ஃபோர் ஃபோர்னு பிரிச்சு எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி டினாமினேட்டர்ல பி மைனஸ் சிய இது பவர்ல ஃபோர் இருக்கு அப்போ டூ டூன்னு பிரிக்கணும் அப்புறம் ஏ மைனஸ் பி பவர்ல டுவெல் இருக்கு அதை சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு பிரிக்கணும் அப்புறம் பி மைனஸ் சிய வந்து டூ டூன்னு பிரிக்கணும் ஏன்னா ஃபோர் இருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா இருக்கிறதுலாம் ஒன்று ஒன்னா எடுத்து வெளியே எழுதணும் லெவன் இன்டு லெவன் அப்போ ஒரே ஒரு லெவன் ஏ பிளஸ் பி பவர் ஃபோர் ஸோ நான் ஜஸ்ட் வேணா பிராக்கெட் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் புரியறதுக்காக அது நீங்க பென்சில்ல கூட இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம்